ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕਾਣੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਜੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ ਲਾ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਚੌਲ ਵੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦਾ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਮਾ ਡਨ ਇਹ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਬ ਇਸਕੋ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Assalamualaikum mere chand sitaro aaj ke vlog mein main aapko dikhaungi ki humne saath saath apne ramzan ki taiyari bhi kaise karni hai taaki kaam easy ho jaye matar hum kafi sare le hain kyunki inka season bhi end ho raha hai aur ye baad mein milenge bhi nahi aur ye bhi hai ki ramzan mein hum inko thoda thoda use karenge to inko cheel ke rakh denge to bahut hi easy ho jayega ab bana rahi hu main kitchen chicken kaleji sorry kitchen mein chicken kaleji bana rahi hu तो उसके लिए मैंने बेस बना ली है ये देखिएगा इसको अच्छी तरह से भूनना है बेस को अच्छी तरह से जब भून जाए तो भी 10 मिनट ही लगते हैं क्लेजी को इसमें पकाने में तो अभी मैं काफ़ी टाइम से इसी को लगी हुई थी मैंने प्याज भी इसमें क्रश करके डाला है ग्रेट करके ताकि जल्दी हो जाए तो टमाटर भी बहुत ही बारीक बारीक डाले हैं ताकि इसका पेस्ट बिल्कुल स्मूथ बन जाए आई थिंक अब ये रेडी है इसकी ग्रेवी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलेजी और जितनी देर में इस क्लेजी का पानी ड्राई होता है तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट ही लगेंगे क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तकरीबन 1 के से ऊपर ही है ये तो इतना ही टाइम लगेगा इसको भूनने में बस इसका पानी ड्राई हो जाए इसके बाद अगर आपने ऐड करना है इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा पतला रखना है या इसको थोड़ा सा ना आपने ठीक रखना तो उसी हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा वरना इसको सिर्फ भून के भी आप उतार सकते हैं हाँ इस स्टेज पर पाँच मिनट बाद देखिएगा इस ऑलमोस्ट डन बस अब इसमें मसाला डालेंगे इसको कवर कर देती हूँ तकरीबन ये बिल्कुल रेडी हो गया है क्लेजी को इससे ज़्यादा कुक नहीं करते फिर वो हार्ड हो जाती है अब इसमें हमने मसाला और कोरिएंडर लीव्स डालने हैं और ये तकरीबन ख़त्म काम ये ख़त्म हो चुका है यहाँ पे दूध उबल रहा है और इसके बाद ये लॉन्ग काम है ये वाला लम्बा काम जो भी मैं हमारे टोकरी में डाल के जी मटर छीलो साथ ही गप्पे लगाओ है ना अली डन ये देखे बहुत मेहनत के बाद बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब इसको बंद कर देंगे जो जो ये ठंडा हो जाएगा उतनी इस पे जो है ना वो आ जाएगी चकनाई ऊपर ऊपर जो भी सारे उतार उतार के खाते चले जी अब करते हैं हम दूसरा काम स्टार्ट क्योंकि ये भी काम बहुत लम्बा है तो अब ये छीलना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे तो फिर होगा रमज़ान की तैयारियां हैं क्योंकि अब रमज़ान में ना जितना भी चीज़ें रेडी होंगी उतना इजी हो जाएगा और इबादत का भी मौका मिलेगा दूसरा ये है कि थोड़ा रेस्ट का भी मौका मिल जाएगा अब ये छील के फ्रीज़र में रख देंगे और फ्रीज़र में हमने पहले भी रखे हुए क्योंकि इनका सीज़न एंड हो रहा हो रहा है तो फिर इसमें ये होता है कि चलो आगे कुछ सीज़न के लिए चल जाते हैं मोस्टली हम इनको यूज़ करते हैं चावल में वास्ते में और इस तरह से ना कुछ ना कुछ और चीज़ें बनाने में पकाने में बहुत कम है सालन बनाने में बहुत कम यूज़ करते हैं इनको चलिए मिलते हैं नेक्स्ट खाने और ये पहले ही जो है पकौड़ा कौन खाएगा पकौड़ा वाली खाएगा ये जी पकोड़े और समोसे ये देखे वली के काम <laughs> मजे के अच्छा और खाना है खाना है और समोसा नहीं खाना खाओगे समोसा भी ये तो सबके ही फेवरेट है चले जी हम करने लगे हैं समोसे पकोड़े जो है और बाहर कोई गेस्ट भी आया है उनके लिए भी हमने भेजने हैं तो रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं काफ़ी सारे व्लॉग्स बनेंगे इसके ऊपर क्योंकि जब तक रमज़ान नहीं आता तब तक हमारी तैयारियां खत्म नहीं होंगी हम लगे हुए हैं जी सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए ताकि हम सारे अपने कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज कर ले ताकि जब रमज़ान हो तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना पड़े यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ले आए हैं जो कि हमने यहाँ पर सेट करनी है कि मसाले वगैरह अच्छा जी ये गरम मसाला है इसको हमने ग्रेंड करना है वैसे ना पुलाव के लिए भी होता है आधा ग्रेंड कर लेंगे आधा कर लेंगे हम इसको अभी मैंने डब्बे भी निकालने हैं जिनमें हमने इनको डालना है ये है बादाम लेकिन अभी बादाम की ज़रूरत नहीं है इसको हम साइड पे रखेंगे क्योंकि अभी एक पैकेट जो है ना वो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म नहीं हुआ और ये है जी फलूदा वगैरह बनाने के लिए फलूदा की जो सवैयाँ होती हैं ये देख लीजिएगा ये वाली हैं 
तो ये ईद तक भी चलेंगी क्योंकि इसके दो पैकेट थे अगर ईद पे भी हम बनाएंगे तो वो होंगी ये दोनों डिफरेंट हैं अच्छा ये सेम फलूदा वाली हैं या कोई डिफरेंट डिफरेंट है ये दोनों ही फलूदा की ये 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 पास्ता है इसके ऊपर पास्ता लिखा हुआ और इसके भी पास्ता लिखा हुआ लेकिन ये फलूदा पास्ता है ओके इसको बाद में हम डिटेल्स में चेक कर लेंगे अभी देखते हैं और क्या है ज़्यादातर स्पाइसी हैं पहले हम ये ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे अच्छा ये है जी खुश धनिया इसको भी या हाफ जो है ना ग्रेंड कर लेंगे और हाफ इसको इसी तरह रखने देंगे वैसे मुझे ना ग्रेंड किया हुआ पसंद होता है जो साबुत धनिया होता है ना पकौड़े वगैरह में वो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो दांतों में आ जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है अच्छा ये वाली जो है ना क्रश्ड रेड चिल्लीस इसको भी हमने करना है एक दफ़ा और ग्राइंड ये देखिए ये जो है ना मोटी मोटी सी के एक दफ़ा इसको भी ग्राइंड कर लेंगे सारे मसाले रेडीमेड हैं साफ़ सुथरे हैं पैकेट में बंद मसाले साफ़ होते हैं लेकिन फिर भी इनको करना पड़ता है कुछ को ग्राइंड करना पड़ता है और डब्बू में डालना पड़ता है ये है सिनामन स्टिक्स ये भी रख लेते हैं और इसके बाद ये है जी हाँ ये खोपे का पाउडर है ये खोपा ही है ना हाँ ये क्रश्ड कोकोनट है इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है बनाने में कुछ भी चीज़ बना रहे हो स्वीट डिशेज़ वगैरह अच्छा ये क्या और ये तो ग्रेन कोरिएंडर हमें मिल गया है धनिए का पेस्ट पाउडर है ये धनिया पाउडर ऑलरेडी मिल गया हमें क्रश्ड हुआ इसके बाद क्या है अच्छा ये दाल है ये दाल भी साफ़ सुथरी है इसको भी कोई भी ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की इसके बाद जी अभी कुछ स्पाइसीज़ और भी रहते हैं अभी मैंने भाई को बोला था कि कुछ ये चीज़ें लानी है वो लेके आना तो वो पता नहीं कहाँ से घूम के आ गया कुछ लाया ही नहीं उसने अभी दोबारा से इसको लिस्ट बना के देंगे फिर ये पपरीका पाउडर है ये ना ज़्यादातर यूज़ होता है रोस्ट वगैरह बनाने में और वैसे भी ना अगर आप चिल्लीज नहीं ऐड कर रहे तो ये ऐड कर सकते हैं अपनी हांडिया में सालन वगैरह बनाने में ये है जी ये तंदूरी मसाला है ये रोस्ट के लिए यूज़ होता है रोस्ट के लिए ये कलर आता है इससे अच्छा कलर आता है किसी भी चीज़ को अगर आपने चिल्लीज कम लगाई हुई है ना तो इसको यूज़ करने से ना अच्छा सा कलर आ जाता है रेड कलर का रेड चिल्लीज की जगह इसके बाद ये क्या है अच्छा ये है सौंफ ये सौंफ है ये भी बड़ी अच्छी तरह से ना साफ़ सुथरी हुई हुई है देखें कुछ भी इसको ज़रूरत नहीं है करने की ये स्पाइसीज होंगे हैं अब मैं निकालती हूँ डिब्बे जिनमें हमने इनको ऐड करना है वैसे ना हमारी इधर जो है ना किचन में इन ये लकड़ी के कैबिनेट में ना बहुत होती है वो क्या कहते हैं सेम सी होती है इनमें ना तो यहाँ पे बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं अगर बादाम हम यहाँ पे रखें तो इसको बहुत जल्दी ना कीड़ा लग जाता है तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इसको किचन से ना बाहर ही रखें इससे पहले भी हम काफ़ी सारी रमज़ान की तैयारी कर चुके हैं काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हमने इस तरह से रिलीज कर ली है काफ़ी टाइम काम कर लिया है कुछ हमने चटनी वगैरह भी थोड़ी सी बना कर रख दी थोड़ी और बना लेंगे इस तरह से काम आसान हो जाएगा हमारा चले जी व्यूवर्स अब मैं डाल लूँ ये सारे मसाले इन डब्बों के अंदर और कुछ अभी डब्बे मुझे कैबिनेट से ढूंढने भी हैं कुछ नए निकालने हैं फिर इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में देखती हूँ अगर ये व्लॉग इतना लंबा ना हुआ तो फिर मैं इसको कंटिन्यू कर लूँगी नहीं तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूँगी नेक्स्ट हम क्या तैयारी कर रहे हैं काफ़ी सारी मैंने वेजिटेबल्स और चटनी वगैरह और इस तरह से ना कुछ फ्रीज़र में जो हर रख सकते थे वो रखनी है मैं कल देख रही थी एक व्लॉगर को उसने तो इतनी ज़्यादा तैयारी की इतनी तैयारी की ना हर हर चीज़ को उसने ग्रैंड करके इवन के उसने मिल्क शेक बनाने के लिए जो भी चीज़ें उसको चाहिए थी ना वो भी उसने ग्रैंड करके एटोमेट एडवांस ही उसने रख दी मैं अपनी सिस्टर को हंस रही थी बोल रही थी अगर लोगों के पास चले ना तो वो रोज़ा भी फ्रीज करके रख दे तो इतनी ज़्यादा तो तैयारी मैं नहीं करने वाली बस हो सका तो थोड़े से समोसे या रोल वगैरह बना के रख देंगे बाकी साथ में जो फ्रेश चीज़ें होती हैं उनका मज़ा अपना फ्रेश ही होता है इतनी ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास टाइम ना हो या हम सारा दिन सोते रहे या सारा दिन ही बात कोई करता रहे ऐसा तो होता नहीं है तो चले ऐसा करेंगे कुछ रमज़ान के लिए भी रहने देंगे तो इससे ये होगा कि हम रमज़ान का हमारा टाइम भी कुछ चला जाएगा मतलब बिजी काम में अगर हम हो तो टाइम जल्दी गुजर जाता है और दूसरा रमज़ान में भी जब रोज़े की तैयारी करो तो उसका स्वाब भी मिलता है तो चलो मुझे दीजिएगा इजाज़त हम मिलते हैं दोबारा से एक और ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान ला